Magandang buhay! Nawa po ay nasa mabuti po tayong kalagayan at malayo sa anumang uri ng sakit. Marami mga tanong tungkol sa DepEd enrollment ngayong school year 2020-2021. Nawa ang video ito ay makatulong upang masagot ang inyong mga katanungan. Ito ay tungkol sa DepEd enrollment and school opening for school year 2020-2021 Frequently Asked Questions. Hanggang kailan ang period ng enrollment ngayong school year 2020-2021? Ang enrollment para sa school year na ito ay magbubukas ngayong June 1 hanggang 30. Ito ay karugtong lamang ng early registration na ginanap noong Enero. Para sa first to second week of June, magkakaroon tayo ng remote enrollment. Ito ay no physical contact, from distance at no face-to-face. -face. Tandaan natin, matapos man ang first week hanggang second week ng June, ay maaari pa rin kayo mag-online hanggang June 30, 2020. Para naman sa third week hanggang fourth week ng June, ang enrollment ay para sa mga walang access o pamamaraan na makapag-enroll online. Mamamahagi ang paaralan sa tulong ng LGU o ng ating barangay ng LESF Learners Enrollment and Survey Form. Uulitin po natin, simula sa ikatlong linggo ng Hunyo ay magdadagdag po tayo ng estratehiya kung saan ang mga walang access sa internet ay sisikapin abutin sa pamamagitan ng pamamahagi ng printed copies ng LESF sa tulong ng mga lokal na pamahalaan upang ito ay masagutan ng kanilang mga magulang at mag-aaral. Kung saan matapos nilang i-fill up ay huhulog ito sa mga itinalagang kiosk na may drop boxes sa bukana ng paaralan o mga strategic na lugar sa barangay o sa barangay hall upang siya namang i-retrieve ng mga itinalagang mga focal person ng paaralan matapos na ito ay maipon. Nangangahulugang wala pa rin face-to-face -face contact subalit matutulungan natin na magkaroon ang lahat ng pagkakataon upang makapag-enroll. Paano ang magiging sistema ng enrollment? Face-to-face -face po ba? Hindi po! Hindi kinakailangan pisikal na magtungo ang mga magulang at mag-aaral sa paralan para sa enrollment ngayong taon upang patuloy na maipairal ang social distancing at ang healthy standard na rekomendasyon ng DOH at IATF, ipatutupad ng kagawaran ang remote enrollment. Ano nga ang remote enrollment? Ito ay no physical contact, distancing at no face-to-face. -face. Para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 12, ang kanilang magulang ay tatawagan ng kanilang advisor mula sa nagdaang taon para sa remote enrollment. Gayunpaman, maaari rin ang magulang mismo o ang tagapag-alaga ang tatawag o kukontaks advisor sa pamamagitan ng mga numerong nilaan ng paaralan para sa enrollment procedures. Maaari makipagugnayan ng magulang sa mga papasok na kindergarten sa kanilang napiling paaralan para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng mga nilaang numero o bumisita sa website ng paaralan para sa kanilang enrollment procedures. Para naman sa mga lilipat na mag-aaral o transfer is in, maaaring direktang makipagugnayan ng magulang ng lilipat na mag-aaral sa eskwelahang nais lipatan gamit ang mga contact details ng paaralang lilipatan. Para naman sa mga balik-aral, sino-sino ang mga balik-aral? Ito ang mga mag-aaral na nag-aaral noon, tumigil at muling babalik sa pag-aaral. Tulad ng mga transferees, maaaring direktang makipagugnayan ng mga balik-aral enrollees sa eksulahang na istipatan. Para naman sa mga ALS enrollees, maaaring mag-enroll ang mga mag-aaral sa ilalim ng ALS program sa pamamagitan ng pakikipagugnayan online o physical sa paaralan o sa mga barangay na mayroong community learning centers. At ALS Form 2 ang gagamitin dito batay sa DepEd Order No. 58 Series of 2017. Maaari itong ma-access online at mayroon ding mga printed na kopya. Matanggap ba ang mga paaralan ng mga late enrollees? Ang mga paaralan ay maaaring tumanggap ng mga late enrollees kung ang estudyante ay nakapasok sa 80% ng itinakdang school day sa bawat school year at aabot ang mga kinakailangan pamantayan upang pumasa sa bawat grade level. Maaari ring gamitin ng mga school heads ang kanilang sariling desisyon sa kung tatanggapin o hindi ang mag-aaral na magsagawa ng mga aktibidad upang makahabol ang nasabing estudyante. Paano ang pagpapasa ng mga documentary requirements para sa enrollment? Dahil sa kasulukuyang sitwasyon pang kalusugan, ang palugit sa pagpapasa o pagsusumite ng mga documentary requirements sa enrollment ay ipagpapaliban muna hanggang December 2020. Ito ay patutupad pareho sa pampubliko at pribadong paralan. Gayunpaman, inaanyayahan ng mga magulang na ipasa ang mga dokumento sa lalong madaling panahon. Ano ang mga dokumento o form na kailangang ipasa sa pag enroll ng anak ko? Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring ipasa online, tulad ng email, messenger, Viber at iba pa o sa mga enrollment kiosk sa barangay. Ang Sinagutang Learner Enrollment and Survey Form o LESF. Mga dokumentary requirement na nakasaad sa DepEd Order No. 3 Series of 2018 kung mayroon na. PSA Birth Certificate o dating NSO at Learner School Form 9 o Form 138 kung mag -e enroll sa grades 1 to 12. Pwede ba ang tanggihan ng isang paralan ng isang mag-aaral na kulang o walang dokumento na may papasa sa loob ng enrollment period? 
hindi maaaring tanggihan ng mga paaralan ang mga mag-aaral na nais mag-enroll, ngunit kulang o walang dokumentong may papasa habang nag-enroll. Sino ang dapat magbigay ng school record ng isang mag-aaral? Ang School Form 9 o Form 138 at School Form 10 o Form 137 ng mag-aaral ay dapat na maibigay ng dating paaralan papunta sa paglilipat ng paaralan. Ito ay dapat na School to School Transaction. Ang mga paaralan ay hindi dapat ipasa ang ganitong responsibilidad sa mga magulang o guardian. Tandaan, ito ay school-to-school -school transaction lamang. Pwede pa rin bang magpasa para sa Senior High School Voucher Program? Pari pa rin magpasa ng application sa ilalim ng Senior High School Voucher Program kung ikaw ay kwalipikado sa mga nakaatas na pamantayan. Kung nais na mag-apply sa programang ito, maaaring ipasa ang application sa Private Education Committee National Secretariat sa pamamagitan ng online voucher application portal o maaari ding magsadya sa opisina ng PEANNS kung manual naman ang isasagwang aplikasyon. Dagdag pa rito, ang mga estudyante na katanggap na ng voucher program ay hindi na kinakailangan mag-apply muli sa kadahilan ng otomatiko na muli ang kanilang matatanggap sa subsidy mula sa departamento. Pinapayagan po ba ang mga private school na magsagawa ng face-to-face -face enrollment sa first two weeks of June? Ang mga private schools na nagbabalak na magsagawa ng face-to-face -face enrollment sa nasabing linggo ay dapat munang sumulat sa DepEd upang ipaalam ito. Maaaring ipagbigay alam ito ng mga private schools sa pamamagitan o pag-email sa Office of Undersecretary Jesus L. R. Mateo. Ang kanilang email address ay lusic.governance at deped.gov.ph Paano malalaman ang paraan ng pag-enroll kung wala kaming internet? Maaaring magtanong sa dating class advisor o kaya ay magtungo sa kiosk, boot desk sa inyong mga barangay. Paano ang pag-enroll kung lilipat ng school? Nararapat lamang na kontakin ng mag-aaral o magulang ang paglilipat ng paaralan upang ipagbigay alam ang ninanais na paglipat. Ano ang iba't ibang paraan upang makolekta ang mga enrollment survey data? Una, sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono. Ikalawa, SMS o text messaging. Tatlo, pagpapasa sa pamamagitan ng online, halimbawa email, messenger, viber at iba pa. Pwede na bang mag-put up ng enrollment kiosk o boot simula June 1? Hindi pa! Absolutely! No face-to-face -face ang unang dalawang linggo. Paano kung nakapaglagay na kami ng boot o kiosk bago pa inilabas ang Deped Order No. 8 Series of 2020? Pwede lang i-activate ang mga boot o kiosk na nakaredy na sa ikatlong linggo ng Hunyo ayon sa alituntuni ng kagawaran. Ano ang Learner Enrollment and Survey Form o LESF? Ito ay isang instrument upang marehistro ang mga estudyante sa darating na school year at magamit din upang makalikom ng mga impormasyon sa kakayanan ng bata ukol sa iba't ibang learning modes. Saan maaari makakuha ng LESF? Ang LESF ay maaaring ma-download sa opisyal na DepEd website mula sa www.deped.gov.ph at social media accounts. Maaari din ito makuha sa mga enrollment kiosk, booth, desk sa inyong mga barangay. Para naman sa guro, ang LESF ay maaari ring ma-download mula sa Learner Information System o LIS. Paano maipapasa ang LESF? Ang pagpapasa ng LESF ay maaari sa pamamagitan ng email, Facebook, Messenger, at iba pang paraan na may kinalaman sa online. Ang pagpapasa nito sa pamamagitan ng face-to-face -face sa paaralan o sa barangay ng mga magulang ay papahintulutan lamang sa ikatlo at ikaapat na linggo ng enrollment period. Dapat pa rin ba akong mag-fill out ng LESF kung narehistro ko na ang aking estudyante noong early registration? Dapat pa rin magpasa ang mga magulang ng LESF sa kadahilan ng may mga karagdagang impormasyon sa nasabing dokumento kumpara sa ipinasa noong early registration form. Ang pagpapasa nito ay kinakailangan upang makumpirma ang mga impormasyon ng mga mag-aaral. Pwede bang i-convert ang LESF sa Google Form? Pwede! Basta siguraduhin makakakuha ang lahat ng data elements ng LESF at ma-encode sa LIS. Papapasukin ba ang mga bata sa eskwelahan kahit hindi pa napupuksa ang virus? Hindi magiging face-to-face -face ang pag-aaral sa pagbubukas ng klase. Alinsunod sa Deped Order No. 7, Series 2020 at sa pagbibigay prioridad ng kagawaran ng edukasyon sa kapakanan at kalusugan ng mga guro at mag-aaral, 
hindi magiging face-to-face ang pag-aaral sa pagbubukas ng klase. Ano ang magiging batayan ng DepEd para ituloy ang pagbubukas ng klase para sa school year 2020-2021? Nagtaos ng survey ang kagawaran kung saan 700,000 na guro, mag-aaral at magulang ang sumagot at piniling idaos ang pasukan sa huling linggo ng Agosto. Gayunpaman, ang survey ay isang bahagi lamang ng pangmalawakang konsultasyon. Nagkaroon din ng DepEd na mga pag-aaral, consultation at ilang pagpupulong na kasama ang BOH at IATF. Hindi ba masyadong maaga ang August 24 sa pagbubukas ng klase? Ayon sa Section 3 ng Republic Act No. 7797, ang mga klase sa basic education ay dapat magbukas sa unang lunes ng Hunyo at hindi dapat lalampas sa huling araw ng Agosto. Ang rekomendasyon sa pagbubukas ng klase ay suportado ng Pangulo at ng IATF sa nasabing araw. Basta isa sa alang-alang ang kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral, guro at iba pang staff ng paaralan na mariing susundin ng DepEd. Paano ang mga mag-aaral na walang internet connection at gadget sa bahay? Paano sila maaaring matuto? Sa ilalim ng Learning Continuity Plan ng Department of Education, nakapaloob ang mga learning delivery modes na maaari nilang gamitin. Bukod sa online learning, gagamitin rin ang mga self-learning modules, TV at radio sa pag-aaral ng mga estudyante. Gagamit ang DepEd ng learning delivery modalities. Ito ang blended learning, distance learning kung saan mayroong online, modular, TV at radyo, at homeschooling. Ito ay upang mapalitan ng face-to-face learning modality at may iwasan ang posibleng exposure sa sakit na COVID-19 ang mga mag-aaral at mga guro. Sino ang magtuturo ng mga bata kung hindi face-to-face? Mahalaga ang papel ng magulang o guardians ng mga estudyante habang pinatutupad ang distance learning. Paano ang mga guro? Masasakripisyo ba ang kalusugan nila? Tulad ng ating mga learners, hindi rin magiging face-to-face ang pagpasok ng ating mga guro. Maaari nilang ipagpatuloy ang serbisyo at pagtuturo habang nananatili sa loob ng bahay. May bayad ba ang learning modules? Wala po! Libre po ito! Ang learning modules na ginagawa at ipamimigay ng DepEd ay libre o hindi kinakailangan bayaran. Kailan ibibigay ang mga printed materials na pag-aaral ng mga bata? Magiging available ang mga printed materials na maaaring gamitin ng mga mag-aaral bago ang pagsisimula ng klase sa Agosto. Sana'y nasagot ng video ito ang inyong mga katanungan. Ang lahat ng ito ay mula sa DepEd Learning Delivery Modalities for School Year 2020-2021 at DepEd Guidelines on Enrollment for School Year 2020-2021 in the context of the public health emergency due to COVID-19. Thank you for watching! Ito nga po pala si Teacher Eileen A. Uy mula sa Santisima Cruz Elementary School, District of Santa Cruz, Division of Laguna. Hello sa aming Principal, Mr. Carlito M. Ramos at sa aming District Supervisor, Mr. Luis. SM Hermina. Alam nyo ba na ang channel na ito, The Charlene, ay gumagawa ng mga educational videos para sa mga bata? Mag-subscribe lamang po at i-download ng libre ang lahat ng videos na inyong makikita sa channel na ito. Keep safe everyone!